Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gelin pastası tarifini vereceğim arkadaşlar. Ortak video çekiyoruz. Hayat Köşesi kanalıyla e, birlikte. Açıklama kısmına kanalın linkini koyacağım arkadaşlar. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Hayat Köşesi kanalını çok severek takip ediyorum. Youtube'a girdiğimde ilk takip ettiğim kanallar arasında yer alıyor arkadaşlar. E, tariflerini de çok beğeniyorum arkadaşımın. Şimdi bakalım bugünkü yapacağım pasta tarifinde de başarılı olabileceğim mi? <gülüyor> başarılı olabileceğim mi? Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle gelin pastası tarifinde e, keki için 3 adet yumurtamız var. 1 su bardağı toz şeker var. Vanilya kabartma tozu. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı un var. Bu keki için sadece arkadaşlar. Öncelikle kabıma 3 yumurtamı kırıyorum. Sonra üzerine 1 su bardağı toz şekeri koyuyorum. Ve bunları güzelce çırpıyorum. Evet arkadaşlar güzelce şekerim eriyene kadar yumurtamı ve şekerimi çırptım. Şimdi üzerine bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Sonra üzerine yine bir su bardağı un ilave edeceğim. Bunu ben eleyerek kavanoza doldurdum arkadaşlar. Hani demeyin elenmemiş onu koydum keke olmadı vesaire yorumlar boşuna yazmayın yani. Video karşısında elemedim. Zamandan kazanmak için. Sonra üzerine vanilyamı koyuyorum. Ve tekrar çırpıyorum. Şimdi burada kapatıyorum hemen altını. Mikserin ay, ocağın altını kapatıyorum der gibi yorum yaptım. <gülüyor> Kabartma tozunu döküyorum. Ve çok az çırpıyorum. Evet. Kek hamuru hazır arkadaşlar. Şimdi bunu şu şekilde kelepçeli kalıbımın içerisine dökeceğim. Ve 20 dakika 200 derece ya da 180 derece fırında pişireceğim. Şimdi doğru fırına götürüyorum arkadaşlar. Ondan sonra da şu tencerenin içerisine bir su bardağı toz şeker var. Bir su bardağı da süt koyuyorum bunun içerisine. Bunu kekimi ıslatmak için kullanacağım. Bunu şeker eriyene kadar biraz ocakta tutacağım. Sonra üzerine soğuk su ilave edeceğim. İki su bardağı daha soğuk su ilave ederek üç su bardağı yaklaşık Süt ile birlikte kekim pişikten sonra kekimi güzelce ıslatacağım. Gelin pastamın muhallebisini yapıyorum. Tencereme 1 su bardağı toz şekeri koydum. 3 su bardağı sütümü koyuyorum. Şimdi üzerine 
Bir paket vanilya koyuyorum. İki yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Mısır nişastası kullanacağım. Bir. Az oldu. Zaten az kalmış içerisinde. Tamam. Şimdi ocakta pişireceğim. Piştikten sonra da üzerine bir paket krem şanti dökeceğim arkadaşlar. Ocağı alalım. Şu büyük gözü alayım. Burada da kekimi ıslatmak için hazırladığım toz şeker ve sütüm var. Onun da altını yakayım. Toz şeker eridikten sonra altını kapatabilirsiniz. yemek kaşığı da un koyuyorum muhallebimin içerisine. Bir, iki, üç. Bu kadar. Çırparak karıştırıyoruz. Pişene kadar. Bırakırsak çırpma yer topaklanır. Topaklanmasını da çözmek istiyorsanız mikserleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekim fırından çıktı. Kelepçeli kalıpta ıslatsaydım eğer yanlardan taşma ihtimali olduğu için hemen böyle bir düz tabağa aldım sıcakken. Zor çıkarttım. Ben senin kekini bekleyemeyeceğim. Şuraya ilk üçten bisküvit aldım gidiyorum. <gülüyor> tamam hadi git. Şimdi Sütlü şerbetini döküyorum. Sıcakken. Kekimiz şu an sıcak. Güzelce bu şerbeti çekecek. Borcam tepsim var ama dikdörtgen yok böyle geniş dikdörtgen. Normalde onunla çok güzel oluyor. Ama bende olmadığı için kelepçeli de yapayım dedim. Rahat çıkarır ederim. Güzel muhallebisi tam güzel olur diye. Ama onda da olmayacağını anladım. Hemen sıcakken ters çevirdim. Bu şekilde. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu kenarıya kaldırıyorum. Güzelce sütlü şerbetini çekmesi lazım. Evet, sünger gibi oldu zaten. Elediğinizde yaparsanız eğer elediğiniz zaman hissedeceksiniz. O süngerimsi kıvamı. Zaten keki soğuttu. Şöyle elediğiniz zaman hissediliyor. Kekimi şuraya alayım. Muhallebimi de yaptım arkadaşlar. Şimdi içerisine bir paket krem şantimi koyarak mikserle çırpıyorum. Kreması gayet güzel, homojen bir kıvamda oldu. Şimdi kekimi tekrardan alıyorum ve güzelce kremasını üzerine sürüyorum.
2-3 saat dinlendireceğim şimdi mutfakta. Taşıyor bazı yerlerinden ama onları halledeceğim ben. 2-3 saat dinlendirdikten sonra sunumda görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayat Köşesi arkadaşımın kanalının linkini de açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan ona abone olabilirsiniz. Çok güzel kanalı var. Gerçekten takibe değer arkadaşlar. Hepinizi o kanala da bekliyoruz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.